Hello， 大家好，我是不是闷？我知道很多朋友在等日本系列后面的视频，但是我今天必须要快速先插播一集《手账新思路》。《手账新思路》这个栏目呢，一般都是我搜罗到了一些比较特别的一些本子，我会放在这个部分去跟大家做一个分享。那往常呢，当我拿到这个本子，我翻一翻它，觉得嗯还蛮有意思的，我就会简单的出一个视频跟大家讲一讲我的第一印象，跟大家翻一翻这个本子里面有什么独特的设计，对吧？而今天这个有点不一样，这个本子呢，我当时刚拿到手之后，我就觉得哎是还蛮有意思的。谁知道我就这么翻着翻着，不仅。从头翻到了尾，还直接把里面的很多内容给填上了，所以我敢说这是手账新思路这个环节里面我最有底气来测评的一个本子。那今天我要跟大家分享的这个本子呢，就是来自德国灯塔这个大家都很熟悉的品牌，去年下半年出的一个非常有创意的本子，叫做 Sketch Note Journal。从外观上来看，这个本子还跟我们印象当中的灯塔是很符合的。这个腰封设计的其实还蛮亮眼、蛮好看的。我这一本呢是一个鹅黄色的，我非常非常喜欢它这个配色。其实它一共有出两个颜色，还有。一个橄榄绿，虽然外表看上去是我们熟悉的德国灯塔的配方，但是往里面随便翻两下，你就知道，哎，这个本子大不一样。哎呀，怎么还压上韵了？就是你看它一整个给人的一种感觉，就是非常的有手绘风，就觉得很亲切。它里面显然不是我们常见的那样一些空白的一个笔记本那么简单，它更像是一本书。最贴切的形容是，这个本子是一个 workshop， 它是提供给你了一个工具箱，你可以利用这里面的这些工具，把你的一些想法做可视化的表达。我的手账本。上面呢，我做的更多的是这种搜集生活数据的可视化的一些表达。我如果说是一个笔记，新的想法，我想要把它落于纸面上，如何能做到更可视化的表达呢？这个还真的是我蛮感兴趣的一个点。所以我就邀请大家跟我一起来看一看它的这个目录部分，也就是简单的跟大家分享一下这个本子里面的内容的结构吧。首先一上来呢，是一个新手村的部分。对于我们很多人而言，首先这是一个新本子，这件事情就让我们的压力值已经非常高了。可能这个本子还会想让我去画画，也许我平时根本就不是一个画画的人，我就更不敢。下笔了，对吧？其实这一整块 introduction， 我个人感觉到它的目的就是让我放轻松心态，就是你怎么都不可能失败。我们在这里不是要每个人成为画家，我们要做的目的是把我们脑子里面的很奇妙的一些想法，我们今天经历的一些有意思的事情，用可视化、更高效的办法、更有趣的办法把它呈现出来。你试想一下，在你的手账的时间轴上面，你画这样一个咖啡杯，然后旁边就写 During the break， 我在休息的时候喝了一杯热热的咖啡，你不觉得这个就特别特别的生动吗？反正在这个新手村里面，我就觉得很向往了，我就觉得我已经。Get ready 了，就是来来来，后面有什么大菜端上来这种感觉啊。过了新手村之后，我用我自己的语言来总结一下，我觉得它其实后面是讲了这么几件事情。比如说可视化的表达里面，我们刚才看到了有图案，也有一些简单的小小的关键性的文字。所以在下面的这九项内容里面，前面的几项是在。给我们一些好用的工具，来让完全没有画画基础、不会画画的人也能画出自己想画的那个简单的小图案。它更像是简笔画，而不是插图。它更像是一个一个的小图标，而不是一些充满细节的、很复杂的一些画作。我觉得这一点反而很好，因为它让我觉得这件事情，哎，我好像也是能办得到的。那写文字自然也有一些办法能让文字的重点更突出，让这些文字变得更有趣。所以还有一些小工具是关于文字上面的。第三块是文字和图片之间的一些关系，比如说你可以画个。箭头，你可以画一个框框什么的，我觉得这些写手账的朋友都再熟悉不过了。甚至于是这样更复杂的信息量更大一些的观点的传达，那我们就要面临排版这件事情。最后一块工具是关于排版以及怎样让这些东西都能更有机的结合，让观感更好，就是一些装修方面的一些事情了。那以上呢，就是我从头到尾看了这个本子之后，我对于它提供的这些内容进行的一个大概的描述。好，接下来呢，我想跟大家分享一下，在我在翻这个本子，在里面做一些练。练习的这个过程当中，给我留下最深的几点感受。首当其冲的是，我觉得这个本子里面的内容的编排非常的用心，就是这个主创团队是非常懂大家的这个心理的，又完美主义，觉得新本子上面一点都不可以写错，一点都不能这个写的乱不好看，对吧？然后又不自信，就觉得哎呀，我根本干不了这些事情。明明你有无限的潜力，但是你自己硬要把自己封印住。所以一上来有一些很妙的练习，来帮我们破除掉这些心理。那意思就是说，你看那些小图标很漂亮吧，一眼就看出来是什么了。而他们就是由这些非。非常非常简单的线条和图形组成的，就是有手都能画的这个意思啊，给了你很多个空的圆，还有三角形，还有空的这种小方块，它里面是没内容的，它要你自己往里面去填。那从这个地方开始是我画的，我觉得你们应该没有人看得出来我画的是荷包蛋吧？就是说实话，我自己也不太看得出来。第二个我就画了一个谁都看得出来的熊，你看对不对？这就是成长，这就是进步呀，就是你想到什么都可以，只要是能用上这个圆形的。所以我还画了女忍者的丸子头嘛，下面三角形的他又举了几个例子。
完了之后又让你画。我当时画这个圆形的时候，有一点点绞尽脑汁。讲实话，但是当我画到这个后面的时候，我觉得我还可以继续画。就突然一下子感觉自己的那个档位调对了，就觉得哎，这个东西也没有想象的那么难，对吧？这个东西是散，也许会觉得牵强，但是我觉得把它画出来了，也没有人会误会这是别的东西啊，这这明这就是散啊。所以哪怕是我在一开始，我心里也会觉得，哎，你要画一个东西，它就得像呀，你画什么就得是什么呀。我渐渐在做这些练习的过程当中，我觉得重点在于我要传达的东西。传达出来了就好了。那边有一些其实是我个人非常喜欢的练习，但是我当时没有立刻去做，画横线。画竖线、画斜线，其实就是一个去熟悉纸笔运作的这么一个过程，练个手。所以在这样的练习里面，你怎么画都不会错，你就画吧，怎么画都是对的。这个编排里面，我有感觉到强烈的这样一种信息传递给我。另外，我觉得编排上让我特别喜欢的一件事情就是画人。你们知道我在手账上比较喜欢自己去画点小画，但是到现在为止，因为我从来没有为了画画而去做任何练习，我所有的画画就是去画我的手账而已。所以到现在为止，画人物。一直都是我非常不擅长的一件事情，我觉得很难画好人。主创团队选择了特别聪明的一一个路径，他就给我们一些很简单的元素，比如说五套嘴、五套眼睛。他把脸的结构画在这了，就是每一个脸中间有两条横线嘛，你只需要像范例这样，把眼睛画在这个横线的两个中间点的位置，然后把嘴画到这个竖线的下面这一半的中间点的位置就可以了。就让我们自己去把这个眼睛匹配这个嘴巴，就是像坐标一样，让我们自己去找找感觉。他说：“你还可以去感受一下，你觉得这个表情它代表的是这个人是一个什么情绪？比如说老衲甚喜，对吧？精神小伙不爽，大小眼加一个不不高兴的嘴巴，就是你在搞虾米。告诉我们怎么画火柴人，然后就给出了我们这样一个例子。我敢说，这些绝对不是大家见过的最漂亮的图，但是这些图是不是真的非常的直观？就是他要表达这些人之间在发生什么事情，他们是怎样的一个关系，是不是表达的很清楚？我当时看到这里，我就觉得，哎，很妙。就是我平时。”不太敢去画人，因为我觉得画人很复杂，里面有特别特别多的细节。这个本子告诉我，就是你不用管那些细节，把意思传达出来就好。完了之后呢，他就让我自己去发挥这个火柴人了。然后他有给我一些情绪，比如说 in love 啊， cheering 啊，他要我自己去画。那这个 disgusting， 我觉得我画的就不怎么样，就不太像嘛。就是我觉得这个人好像就是在吃饼干而已。这个 tired， 我觉得画蛮好的，是老陈画的。他的这个手和脚很到位。这个 clueless 是我画的， clueless 的这个点就是摸不着头脑。我觉得我传递的还可以。我在画这个本子的时候，老陈只要经过我旁边，是一定要过来这个留下他的墨宝的。这个本子真的没门槛，就是你看到你会觉得，哎，是有趣的练习，那就试一下嘛。又用的这个铅笔，这个铅笔也是灯塔他们家出的，非常有质感的一个铅笔。它是扭这个上面的这个地方出笔芯，它不是按动，它也没有笔夹，一个非常极简的设计。这个我也有拿几支出来放到后面那个 giveaway 抽奖。总之，关于画人，它有给到一定量的非常好上手的一些工具。这边的这。一页就是我在这整个本子里面我个人最喜欢的一页，但是其实他用到的这些眼睛、嘴巴呀、啊，这些画法一点都不难，就是他前面有教大家的一些东西，根据现实生活中的这些人他们各自的样子，画出了他们的发型啊，他们戴的眼镜，他们的胡子什么的。这样一画出来之后，就觉得天呐，太喜欢了，我超级喜欢这一页。要放在以前，我就会觉得这一页怎么可以画的这么好，怎么画出来的，我会觉得摸不着头脑。但是从前面一页一页翻到这里来之后，我顿时觉得这一切都非常。常的触手可及。接下来呢，他就让我自己来画了。首先啊，这是我画的这两个，这个是女人者的火柴人版本，这个是现实生活中的我自己的火柴人版本。这个呢是老陈画的啊，我有视频为证。这些人就是我画的，就是从前面这几页的练习过来的，没有做什么额外过多的练习哦。很显然，这个恶魔光头超人。是老陈画的，嗯，关于画人的这几页让我收获特别特别的大。我在翻这个本子的时候，总是带着一种手账儿的视角，总是在想，在我的手账上我学到的这些东西会不会有用？这些小图标就就是超级无敌有用。其实我翻到这一页，大家猛的一眼看下去，其实是不是首先还是会被这样一些图所吸引呢？钢笔啊，这个柠檬啊，钢笔笔头啊什么的，我个人是很喜欢在我的手账上面插入一些这种小图标的。比如说，只要这个时间段我是写手账，我一定会画这个钢笔头，这个是我固定用来表示。写手账的一个小图标，这个柠檬呢，就是代表我去做我的播客相关的一些事情，跟视频相关的就会画一个 YouTube 的这个图标，就是在我这几年的手账当中已经固定形成了一些我自己爱用的图标。但是在经过这个本子的 workshop 训练之后，我发现我这一周真的有意无意的多画一点小图标，比如说这个阅读，我就在阅读上面画了一本书，我去买菜，然后我就画了一罐牛奶。这个地方是我要搞一下视频的提纲，我就有画这样一个小本子，把一个点。
点子和一个小图标联系起来的这个能力，我觉得我们所有人都有用。你在手机上面跟人聊天，你打个长颈鹿，你下面输入法都会出现长颈鹿的图标啊。你输入一个汉堡，下面就会有汉堡的图标。那总结一下，我编排的很好，主要是两个点。第一，我觉得是非常新手友好，他把很复杂的东西能用非常简单的、让人能懂的方式去传递出来，让看了这个本子的人想要上手去练习，我觉得这个是了不起的。第二个点是让人很开心，觉得这一点比第一点更加了不起。我的第二个感受是，我在心里很多次都在想，这个本子它算不算一个去教人画画、写字的书？其实我在一开始讲了，我觉得它更多的给我的感受是一个 workshop， 重点在于这个整个的体验，就是我要参与，我要动手。而一般的书呢，更多我是一个被动接受的这样一个过程，所以我觉得这个本子的互动性是我的第二大感受，就是它的互动性非常非常的强，不一定每个人翻完这个本子都会去把。自己的笔记也好，自己的手账也好，去画成这样的样子。但是有了这个工具箱，有了这里面的这个思维角度，我真的觉得无形之中，在我日常写手账的过程当中，它就有流露出来。至于你要拿这个工具箱来做什么，随你自己的。给大家看几个我做的练习吧。这个说你的这些文字啊，你可以用一点点小小的变化去让它变得更有意思一些。那这三个例子给我的感觉就是说，你可以把里面的一些字母替换成这个词的含义相关的东西嘛。铅笔你就把这个 I 变成了一支笔，它有给我。几个词，好，第一个就是摩天大楼。那摩天大楼里面就是这个 A 长得比较像大楼嘛，我就给它改成这样一个都市里面那种塔的样子了。第二个 Hello 也完全在我的舒适区。第三个是我比较自己比较满意的，就是这个 Hot 这个字母啊都要化掉了，都往下滴水了这样子。嗯，对自己感到很满意。就是画这个的过程当中，我会觉得虽然我说它是给了我一个工具箱，但是工具也很重要啊。我们有很多创意是天马行空的，如果你没有足够的工具，你是很难把它付诸于纸面上去把它实现出来。表现出来的，这个是一个比较难的一题，难的一题。我是一个宇航员，我想要抠一下我的鼻子。但是我戴着手套，因为我在嗯，对吧？宇宙里面太空里，就让我感觉非常的抓狂。我是一个，你们都看不出来我想表达是啥，但是我我解释一下，我想画的是，我是一个跑者，就是我有给他画一双运动鞋，就是是鬼才看得出来这是运动鞋。我想要跑得更快，更快，这个图也不一定看起来很快啊。呃，但是好，这个你们一定能明白我表达的是什么意思，对吧？因为这个披萨乘以十，对吧？然后还很高兴的样子。This makes me feel， 我当时就画了一个打坐的我。然后空，就是我觉得我没有百分之百的达到这个训练目的啊。但是话说回来，没有人规定这这个本子的训练目的是什么。我觉得我能做出这样一番表达，我就已经很开心，我就感受到了非常多乐趣。在这个表达的过程当中，我很满意了。你看啊，他这个表达多么有效啊，全是重点。而我画的这些呢，你让人一看就是，哎，这是要表达什么呢？我是一个什么？其实我要画，我是一个跑者，我画一双运动鞋也许就行了，对不对？这两个就表达的很有效率。但我觉得我已经有进步了，我很开心，我觉得我从。从这个本子里面收获还是很大的，行吧？我觉得我跟大家分享一下，我在这一整个本子的这个学习啊、翻阅啊、练习的过程当中，我自己的一些感受。我不敢说这这个本子会适合所有人，但是我觉得如果你对它感兴趣的话，不妨一试。首先自己不要把自己禁锢在一些条条框框里面，天生就觉得自己不能画画，自己写的字丑。我觉得这个本子恰恰想要打破的就是这个点。主观来讲，我自己是觉得我很享受使用这个本子的过程的。那好东西不能独享，我觉得德国灯塔也是这么想的，所以他们额外有多给我。记几个本子，所以我想把这几个本子拿出来分享给大家。呃，三套，所以我选三个朋友。我这次在 YouTube 上面选吧，之前每次都是在国内 B 站啊这边微博比较多。那这次我在 YouTube 的评论区里面，我抽三位朋友，每人获得一套，颜色这些就随机了。那鹅黄色的本子配鹅黄色的笔插贴在这个后面的，每个人会有一本 Sketch Note Journal， 会有一个这个 Pen Loop， 会有一支这个随机颜色的自动铅笔。就我刚才给大家展示过的，希望能跟大家分享这个写写画画的快乐。好，那以上就是今天的全部内容了。和往常一样，祝大家书写愉快。接下来我们继续发日本这次旅行相关的东西哈。那今天就先到这儿，谢谢大家观看，拜拜。一点武汉画彩蛋，还是用这样的手来做是吧 ？OK。你会画别人，你也可以画别人。哟，大白走。完了，我现在别到大白走。嗯，表达出来的，哈呀哭的那种。完了，想穿那个草裙，又好像底下掉了一层金针菇。眼袋。我惨啊！然后呢，我不还要画鼻子？鼻子就是虚一万。哎呦，这个鼻子还蛮好看的。哟，这是摩擦，应该还还可以了，还<笑>还可以就够了。